क्या पढ़ना कितना पढ़ना कैसे पढ़ना हो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है बुक्स के ऊपर ओवर रिलायंस ये सुसाइडल है इस एग्जाम में मेरे बताए हुए क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए पिछले कई सालों में आपने देखा है सर तो मैं ये पूरी आपको श्योरिटी से कह सकता हूं सर सवालों की कड़ी में एक और सवाल आया बच्चे का ये स्टूडेंट हैं बी सुरेश ये लिखते हैं बैंगलोर से आई वॉन्ट टू आस्क दैट विच इज देश बुक फॉर एन टी एस सी प्रिपरेशन नन हाउ मेनी टाइम्स आई एल आंसर दिस क्वेश्चन एंड हाउ मेनी टाइम्स आई एल एनकाउंटर दिस क्वेश्चन इज अ बिग क्वेश्चन फॉर मी सी एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अंडरस्टैंड दैट बुक्स आर पब्लिश बाय एंड लार्ज बाय पब्लिशर्स पब्लिशर्स के यहाँ बुक कैसे बनती है पहले हम ये समझ लें जी बाय एंड लार्ज बॉडाम सिंग इज ट्रू एंड आप पिछले इतने समय से देख रहे हैं मतलब ऐसा कोई पब्लिशर नहीं बचाए स्टूडेंट्स जो मुझे कभी ना कभी कांटेक्ट नहीं किया होगा कि विपिन सर आप हमारी बुक को रेफर करिए लेकिन मेरा हमेशा से मानना है स्टूडेंट्स की एक्चुअली हमें समझना पड़ेगा कि जो सबसे बेहतरीन टीचर रहा हो जिसने एन को पढ़ाया बहुत अच्छा हो वो एन के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है कभी भी ये नहीं हो पाएगा कि आप किसी कमरे में बैठे हैं और अपने मन से बहुत सारे चार बुक्स लेके बैठ गए और चार क्वेश्चन इसके ले लीजिए पांच क्वेश्चन उसके ले लीजिए और कुछ आप बना दीजिए और जनरली स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज में रहते हैं मुझसे बहुत क्वेश्चन हर रोज ही आते हैं मुझे कि कौन सी बुक सबसे अच्छी है मेरा व्यक्तिगत मानना है ना स्ट्रांगली आई स्ट्रांगली बिलीव बुक्स आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं बुक्स आपको प्रैक्टिस के लिए एक मटेरियल के रूप में काम कर सकती हैं लेकिन बुक्स के ऊपर ओवर रिलायंस ये सुसाइडल है इस एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं सिन्ना सर जो इस एग्जाम को बुक्स के सहारे क्रैक करने का सोचते हैं इवेंचुअली वो बहुत ज्यादा हो नहीं पाएगा 10-20 परसेंट केसेस को आप छोड़ दीजिए तो अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है और वो इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बुक्स मार्केट फोर्सेस के द्वारा गवर्न होती है no मेरा एक पब्लिकेशन है और मान लीजिए मेरी बुक इतनी पतली है और आपकी बुक इतनी मोटी है तो जनरली स्टूडेंट की एक साइकोलॉजी रहती है आ, मैंने वो टिप्स टू क्रेक एन टी वीडियो में बोला भी है कि मोटी हमें लगता है कि जो बुक ज़्यादा मोटी है उसमें ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ है और अगर मैं पतली ले लूँगा तो मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ विच इज़ एक्चुअली अ फॉलिसी आप मोटी बुक ले लेते हैं तो फिर जब पतली बुक वाले पब्लिशर को पता पड़ता है कि ये बुक का सेल ज्यादा है तो वो भी अपनी बुक अगले साल और मोटी निकालते हैं उनसे अब इस कंपटीशन में होता क्या है कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स उस बुक में डाल देते हैं जो कॉन्सेप्ट्स एन में कभी ना पिछले दस सालों में पूछे गए ना अगले बीस सालों में पूछे जाएंगे मैंने एग्जाम्पल भी मैं हमेशा देता हूँ कि मैंने कुछ बुक्स में देखा जो मतलब इंडिया में चलती हैं वो और उनके अंदर स्टार डेल्टा कनेक्शन के क्वेश्चन है क्रिश ऑफ वोल्टेज लॉ क्रिश ऑफ करेंट लॉ के क्वेश्चन है अब साहब मुझसे बेहतर ये वो बुक्स वाले नहीं जानते हैं क्योंकि मैंने इतने सारे आई टॉप रैंक्स पे निकाले हैं लेकिन जब बात एन की हो तो स्टार डेल्टा कनेक्शन अगले दस साल तक कोई नहीं पूछने वाला लेकिन स्टार डेल्टा कनेक्शन सीखने के लिए स्टूडेंट्स आपको कम से कम दस दिन के तो प्रैक्टिस दस दिन सीखने में लग जाएंगे और दस दिन किसी एन के एक्सपीरियंट के लिए इट्स अ बेग स्पान ऑफ टाइम You would have otherwise invested that time in uh, social, at social science, at, at math, practicing math, biology, but you unnecessarily wasted it. You know, practicing only single type of question, which I'm very sure that they're not going to be asking in the next 15 years to come. मेरे बताए हुए क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए पिछले कई सालों में आपने देखा है सर तो मैं ये पूरी आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ स्टूडेंट्स क्या पढ़ना कितना पढ़ना कैसे पढ़ना हो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड आई केप्ट इट यू नो एट द टॉप मोस्ट ऑफ माय प्रियर प्रायोरिटी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस थिंग आई टोल्ड इट वेरी क्लियर लाउड एंड क्लियर टू माय टीम दैट सिर्फ वो सवाल रखें जो आएंगे फालतू के सवाल नहीं सो ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बुक्स आई पर्सनली बिलीव नो वन इज देयर इन माय लिस्ट सर एक स्टूडेंट और है अभी इसी सवालों की झड़ी में इनका भी सवाल है आई एम अजिंक्य केंदुलकर फ्रॉम नासिक ये पूछते हैं कि आप लेक्चर में कहते हैं कि घर में मराठी या जो आपका मदर टंग है बेसिकली उसमें बात करना चाहिए मगर उनकी जो मदर है वो उनसे घर में इंग्लिश में बात करने के लिए कहती हैं तो वो ये जो पर्टिकुलर सवाल है इसमें ये बच्चा जो है ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि वो थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है कि उसको करना क्या किस लैंग्वेज को फॉलो करना है घर में कैसे रहना है आगे आपका क्या कहना है सिला सर 
देखिए मेरा बहुत राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई इंस्पायर माय स्टूडेंट्स माय लेवल बेस्ट टू स्टिक टू देयर मदर टंग एटलीस्ट इट देयर होम यू नो हम भाषा को सबसे पहले तो समझें कि भाषा सिर्फ हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है इट्स नॉट मियरली द द वे वी वी कन्वर्स इट्स नॉट द वे वी यू नो एक्सप्रेस आर आइडियाज इन टू वर्ड्स नो लैंग्वेज इज नॉट ओनली दैट लैंग्वेज एक्चुअली इज द इज ऑल्सो यू नो अ कैरियर ऑफ यूर इंटायर कल्चर भाषा संस्कृति की संवाहिनी है तो अगर आप मान लीजिए अगर आप और मैं हिंदी बोलना छोड़ दें घर पे मान लीजिए अगर कोई और मैं ऐसा सिर्फ मराठी के लिए नहीं कहता मैं ऐसा अगर इफ़ यू आर बंगाली तो मैं चाहता हूँ कि आप घर में एटलीस्ट बंगाली में बात करें अगर आप गुजराती हैं तो घर में गुजराती में बात करें उसका रीज़न ये है मान लीजिए कि आप हिंदी हैं और आप घर में इंग्लिश में बात करने लग गए तो कल को फिर आप बच्चों को रामायण कैसे बताएंगे हनुमान चालीसा इंग्लिश में सुनाएंगे ये नहीं होगा तो जीवन में हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे संतों ने हमें जो संस्कृति पास ऑन की वो हमारे हमारे मातृभाषा में की महाराष्ट्रियनों को वो संस्कृति महाराष्ट्र के संतों से मिली चाहे समर्थ रामदास स्वामी हो चाहे ज्ञानेश्वर माउली हो तुकाराम हो गुजरात में वो नरसिंह मेहता से मिली अन्य अन्यों से मिली राजस्थान में मीराबाई से मिली होगी उत्तर प्रदेश में अन्य अन्य संतों से मिली होगी लेकिन जो आपको हजारों सालों में हमारे संतों ने ऋषियों ने मनीषियों ने जो एक ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान हम आगे वाली पीढ़ी तक देंगे कैसे माता पिता की सेवा करना बड़ों का कहना मानना अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन क्यों रहना ये सब चीज़ें हमें इंग्लिश में कैसे पता पड़ेंगे क्योंकि हमारे लिए इंग्लिश के आदर्श कोई है नहीं हमारे लिए आदर्श हमारे पहले के संत ऋषि महात्मा है एक कारण तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ दूसरा कारण मेरे मुझे सा व्यक्तिगत तौर पे लगता है एंड आई स्ट्रांगली प्रेस टू ऑल ऑफ दोज हु आर वाचिंग दिस प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू नो व्हाई वी व्हाई वी रियली रिक्वायर अ फॉरेन लैंग्वेज वी व्हाई वी रियली रिक्वायर फर्स्ट ऑफ आंसर योर जिस दिन आप अपने बच्चे को जो अभी छोटा सा है उसको इंग्लिश बोलो इंग्लिश बोलो इसके लिए प्रेस करते हो तो आप उसके अंदर वो कमजोरी का भाव गुलामी का भाव आज से ला रहे हैं कि तुम में खुद में कुछ अच्छा नहीं है किसी फॉरेन की लैंग्वेज तुम्हारे लिए वो बैसाखी है जिसके स्तर पर जिसके कारण तुम अच्छे हो सकते हो साफ जर्मन को तो जरूरत नहीं पड़ी फॉक्स वेगन बनाते समय रशियंस को तो जरूरत नहीं पड़ी जो आपको सारे टैंक्स और मिसाइल देते हैं चाइना को तो जरूरत नहीं बनी सुपर पावर बनते समय जबकि 47 में वो और आप एक ही जगह पे थे तो हमको जो कि भारत विश्व का सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति का देश द मोस्ट एंशियंट यू नो कंट्री यू नो टाइम इटरनल वी बिन देर हमें क्या जरूरत थी कि हम अपने बच्चों को बोले कि दूसरों की गुलामी की भाषा को हम इसीलिए मान लें और आप थोड़ी देर के लिए सोचिए आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा जिन संघर्षों में बल्कि बढ़ के आप बड़े हुए आपके बच्चे को अगर जिंदगी में वो स्ट्रगल के मूवमेंट्स आए तो क्या वो बच्चा उन स्ट्रगल के मूवमेंट्स में विल ही नॉट सकम वो हथियार डाल देगा वो टूट जाएगा क्योंकि उसको बचपन से सिखाया गया एक एक गुलामी की चीज एक तुम 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 अगर इंग्लिश बोलते हो तो ही तुम में कुछ है अदरवाइज तुम तुमको कुछ नहीं ये क्यों सोच सोच दो होती है साहब एक सोच तुम में अगर टैलेंट है पोटेंशियल है अगर तो फिर तुम्हें कोई चीज नहीं रोकेगी तो उसके लिए क्या जरूरत है सो आई पर्सनली बिलीव अजिंक्य अजिंक्य पूरा नाम आपने क्या बताया अजिंक्य केंदुलकर केंदुलकर अजिंक्य अगर आपकी मम्मी ये वीडियो देख रही होंगी उन्हें बताइए तस नहीं करायला पाहिजे म्हणजे मराठी हे अपल 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 अभिमान आहे त्यावरती आपल्याला म्हणजे लाभ ले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी आपण तर हे म्हणणार म्हणणारे लोक आहोत तर जी संत परंपरा हमें मिली वो संत परंपरा अजिंक्य तक जाए क्या आप ये नहीं चाहते मैम थोड़ी देर के लिए सोचिए वो संत परंपरा जाएगी कैसे तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत आग्रह है मैम आपको मैंने जिंदगी में देखा मैंने ऑल इंडिया रैंक वन आई में निकाले मैंने जोन टॉपर्स निकाले मेरे कई स्टूडेंट्स अब फॉरन में जहाँ कहाँ कहाँ रिसर्च कर रहे हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पर यकीन मानिए उनमें से कई तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे उनमें से कई तो ऐसे स्टूडेंट थे जो बिल्कुल ऐसे स्कूल्स के थे अगर इंग्लिश मीडियम के थे कि जिनका नाम भी कोई नहीं जानता था आप में टैलेंट होना चाहिए बच्चे को साहस दीजिए हिम्मत दीजिए संस्कार दीजिए उसे गुलामी की चीज़ें कि आप तुम ये करोगे तो मेरा सा व्यक्तिगत मानना है हमें नहीं करना चाहिए माँ किसी बच्चे की पहली गुरु है और अजिंग के आखिरी में मैं यही कहूँगा उसके बाद में भी अगर माँ का निर्णय है कि इंग्लिश में बोलो 
तो इंग्लिश में बोलो क्योंकि माँ ये जीवन का पहला और अंतिम सच है तुम्हारी जिंदगी का इसीलिए लेकिन मैं आपसे भी मैम ये विनती करूँगा कि कोशिश करिए कि घर में मराठी में वो बोले अगर आपको मेरी बात सही लगे बहुत अच्छा न लगे मुझे क्षमा कीजिएगा